আজকের এই আলোচনা কিন্তু একটু অন্যরকম হতে চলেছে আচ্ছা প্রতিদিনের যে ভিডিওতে স্বাভাবিকভাবে আপনারা যা দেখেন আর কি যে সেখানে আমি নিজে থেকেই ফ্রেমে থাকি আর কি মানে ক্যামেরার উল্টো দিকে আমি থাকি আর আপনি ওদিকে দেখছেন কিন্তু আজকে আপনি দেখছেন যে আমার সাথে দুজন আছেন পরিচয় করাবো কিন্তু আজকের এই যে আলাদাভাবে এই যে পুরো দেখতে পাচ্ছেন তবলা নিয়ে আমরা বসেছি আর কি আলোচনা করতে এর পেছনে যেটা মূল বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের সাথে যে জায়গাটা আমি যোগ করার চেষ্টা করছি আপনাদের জীবনে যে ভ্যালুটা যোগ করার চেষ্টা করছি যে আধ্যাত্মিকভাবে যদি আপনি জুড়ে থাকেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে যদি আপনি জুড়ে থাকেন সেই ভাবনায় যদি থাকেন তাহলে আপনার প্রত্যেকটা কর্ম আপনাকে কিন্তু সফলতার একে একেবারে চরমে আপনাকে নিয়ে যাবে এই আধ্যাত্মিক ভাবনাটা এই ভাবটা আজকে আমারও যেমন সৌভাগ্য আপনাদেরও সৌভাগ্য কেননা এই চ্যানেল আধ্যাত্মিক চ্যানেল আজকে আমাদের সাথে এই এপিসোডে যিনি আছেন এটা তো আমার কাছে বিশাল পাওয়া কেননা যে মানুষ আমাদের আমার সাথে যিনি আছেন আর কি দাদা আছেন সুমন্ত গুহ উনি এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ তথা আমাদের ভারতীয় যে তবলা ভারতীয় যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেই জায়গা থেকে যদি দেখি আর কি বিশ্বের দরবারে কিন্তু ওনার নাম অসাধারণ উনি তবলা প্লে করেন সেটা আমার আর বলার অপেক্ষা রাখে না তো গুরুজি আজকে আমাদের সাথে আছেন এবং গুরু মা আছেন সোমা গুহ উনি আছেন তো কথা বলবো এবং আজকের আলোচনাটা একটু অন্যরকম হবে যেমন জীবনের কথা আসবে ওনাদের ঠিক তেমনিভাবে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কথাও আমরা জানব যে আধ্যাত্মিকতার পথ কীভাবে ওনার জীবনকে গুরু মার জীবনকে কীভাবে সুন্দর এবং সফল করে তুলেছে আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রথমে স্বাগত জানাই গুরুজিকে প্রণাম আমি এই চ্যানেলের সমস্ত দর্শককে প্রণাম জানাচ্ছি আর মা নর্মদাকে লক্ষ কোটি প্রণাম প্রথমে যার কথা উনি বললেন আর কি একেবারে আমার মন ভরিয়ে দিয়েছেন গুরুমাকেও আমি প্রণাম জানাই হ্যাঁ নমস্কার সবাইকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি আমার গুরুকে এবং মা নর্মদাকে অবশ্যই অবশ্যই প্রণাম যারা কলকাতায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসে আর কি পড়াশোনার জন্য বিশেষ করে আমি বলছি তবলা নিয়ে বলছি যারা রবীন্দ্রভারতীতে ভর্তি হচ্ছে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে তবলা শেখার জন্য আসে কলকাতায় তাদের কাছে স্যারের সাথে দেখা করতে পারাটা গুরুজির সাথে দেখা করতে পারাটা একটা বিশাল ব্যাপার কিন্তু এই যে দেখা করতে পারাটা বিশাল ব্যাপার এটা তো শুরুতে এমন ছিল না তো শুরুটা কিভাবে হয়েছিল গুরুজির জীবনের পথ চলা তবলা নিয়ে তার ছোটোবেলা বেড়ে ওঠা সব কিছু কিন্তু জানবো আমরা এবং তার সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতার জায়গা থেকে তিনি কবে আধ্যাত্মিকতা তার জীবনে প্রবেশ করলো এবং কিভাবে জীবন বদলালো আজকের এই এপিসোড কিন্তু আপনি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে দেখুন আসুন আমি একটু গুরুজির সাথে কথা বলি এরপর গুরু মায়ের সাথে কথা বলব অবশ্যই আচ্ছা আপনার বেড়ে ওঠা কোথায় ছোটোবেলাটা কোথায় আচ্ছা তার আগে আমি বলি আমি কিন্তু গুরুজি নই গুরু হচ্ছেন আমার জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ আমার গুরু এবং আমার আধ্যাত্মিক গুরু যিনি আছেন ছিলেন তিনি আমি আমার ছাত্ররা যারা তবলা শেখে তারা আমাকে গুরুজি বলে কেউ স্যার বলে কেউ দাদা বলে এই দাদা যারা বলে আমি খুব ভালোবাসি শুনতে কথাটা মানে খুব আপন মনে হয় কারণ গুরু গুরু হতে গেলে যে স্তরে উঠতে হয় যে জায়গায় রিচ করতে হবে সে সঙ্গীত জগতে হোক আধ্যাত্মিক জগতে হোক সে জায়গাটা এখন আমি রিচ করিনি কারণ আমি যে জিনিসটা খুঁজছি এখনো পাচ্ছি না আচ্ছা হুম আচ্ছা কারণ এই জীবনে পাবো কি না জানিও না আচ্ছা সেই জন্য আমাকে যদি তুমি দাদা বলো আমি সব থেকে খুশি হব আচ্ছা বেশ আমি আপনাকে দাদা বলেই সমাধান করছি আপনার ছোটবেলা কোথায় কেটেছে আচ্ছা ছোটবেলায় আমার কলকাতাতেই কেটেছে আমার জন্ম ভবানীপুর তারপর ওই চার বছর পাঁচ বছরে আমাদের বাড়িতে গান বাজনা চল ছিল আচ্ছা সবাই করতেন গান বাজনা ভালোবাসতেন আমার কাকা ছিলেন সত্যব্রত গুহ উনি গত হয়েছেন উনি সেতার বাজাতেন আচ্ছা তো ওনার কাছে এক ভদ্রলোক আসতেন ওনার বন্ধু উনি তবলা বাজাতেন তা আমি গিয়ে শুনতাম যখন ওনারা প্র্যাকটিস করতেন বেশ আমার তবলার ওপর ছোক ছিল আমি মাঝে মাঝে এই কৌটো ঠৌটো হিসাবে ইয়ে করতে করতে আচ্ছা ওনার যে তবলাটা আমাদের বাড়িতে রাখা ছিল হ্যাঁ আমি একদিন কাকা অফিসে থাকাকালীন আমি বার করেছিলাম বিকেলে আচ্ছা ঘাটের তলায় থাকতো আমি একটু টুং টুং করে বাজাচ্ছি করছি যাই হোক তারপরে উনি আড়াল থেকে শুনেছিলেন আচ্ছা 
তারপরে ঠিক হলো উনি শেখাবেন আচ্ছা এবার আমি বলবানি জানতাম না তখন জাস্ট হাতটা ফেলে আওয়াজ করেছি কারণ আমি দেখতাম রোজ তারপরে একদিন উনি শেখানো শুরু করলেন তারপরে তো সেই ছোটবেলা মুখস্থ হতে হতে বছর দুই হলো মানে তালগুলো কাকা বললো কার কাছে নিয়ে যাবো আমার একজন সিনিয়র গুরু ভাই ছিলেন মানে আমরা তখন ছোট পন্ডিত কানাই দত্ত উনি ছিলেন কাকার বন্ধু তো কাকা বলল উনি তো আমাদের ঘরের লোক আমরা বড় গুরুজির কাছে যাব মানে গুরু জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ আচ্ছা আচ্ছা তো আমাকে নিয়ে গেল আর সেই যাবে যখন তখন ওটা বাহাত্তর সাল বাহাত্তর সালের হ্যাঁ আচ্ছা তো তার আগে জানুয়ারি মাসে আমার বাবা মারা গেছে আচ্ছা ছোট নেড়া মাতা চুল সবে হয়েছে কত বছর বয়স তখন এখন সাত সাত বছর বয়স আচ্ছা বেশ এবার গুরুজির স্কুলে গেছি যেখানে উনি ক্লাস করাতেন ল্যান্ডস্টাউন রোডে সৌরভ প্রচুর ছেলেরা বসে আছে আমি তো একটু ভয় ছিল তারপর গুরুজি দেখেই তো বললেন না এত ছোট আমি শেখাবো না ওকে পরে বড় হোক তারপরে আচ্ছা তারপর আমার কাকারা বললেন দেখুন বাবা মারা গেছে একটু শুনে নিন বাজি না একটু খানি যদি আপনি মনে করেন তাহলে আমরা নিয়ে চলে যাব যদি না শেখান তারপরে আমি গুরুজির সামনেই বসলাম গুরুজি তবলাটা এগিয়ে দিলে তা বলো একটু বাজাও তখন তো মুখস্থ যা শিখেছি ওইটুকু বাজালাম বলো আবার বাজাও ওটাই বাজালাম বাজানোর পর অফিসে একজন ভদ্রলোক ছিলেন তাকে বললেন ওকে ভর্তি করে না মনে আছে কি বাজিয়েছিলেন হ্যাঁ সেটা মনে আছে আচ্ছা ছোট্ট একটা টুকরো বাজিয়েছিলাম আর তার আগে একটা জিনিস সেটা আমি একটু শুনিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ একটু শুনি আমরা হ্যাঁ এইটুকু বাজিয়েছিলাম তার আগে একটা পেশকার আছে আমাদের শুরুতে হয় লহরার ওটা একটু কয়েকটা বাজিয়েছিলাম আচ্ছা তো গুরুজি বললেন ঠিক আছে তুমি ভর্তি হয়ে যাও কাকাকেও বললেন ওকে ভর্তি করে দিন বুধবার বুধবার ক্লাস প্রত্যেক সপ্তাহের প্রত্যেক সপ্তাহে বুধবার ক্লাস তিনটে থেকে দুপুর তিনটে থেকে আচ্ছা তো স্কুলে আমি তখন ইয়ে হচ্ছে তখন অ্যাপ্লিকেশান করা হলো কাকাই করে দিয়েছিল যে এরকম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরকম বুধবার তবলা শিখতে যাবে ছুটি দিতে হবে আচ্ছা ওনারা করে দিয়েছিলেন যাই হোক চলতে 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 তারপরে এক বছর মাথায় তখন ওই আমাদের ময়দানের ওখানে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের কনফারেন্স হতো ক্লাসিক্যাল আচ্ছা গুরুজি বললেন এবং তালবাদদের প্রোগ্রাম হবে ছোটদের একটা ব্যস্ত থাকবে আমরা পাঁচ ছজন ছিলাম আচ্ছা টোটাল টোটাল ছিল পঁয়ত্রিশ জন বিভিন্ন রকমের চামড়ার ইনস্ট্রুমেন্ট আর গুরুজির তবলা তরঙ্গ হুম ওটা হলো তারপরে শিশির মঞ্চে হলো এবার আস্তে আস্তে আমি বড় হচ্ছি এবং এই তবলার সাথে সাথে আমার একটা মস্ত বড় ঝোঁক ছিল আমার বাড়িতে যেহেতু সবাই বেলুর মঠের দীক্ষিত আচ্ছা রামকৃষ্ণ মিশনের আমার মা অনেক বই আনতে তো তখন তো থেকে তারপরে বাড়িতে আলোচনা হতো হতে হতে তারপরে একটু ওই আধ্যাত্মিক বইপত্র পড়তাম অনেক কিছু বুঝতে পারতাম না আমার একটা টান ছিল বইয়ের উপরে এটা আপনার কত বছর বয়সে এগারো বছর বারো বছর আচ্ছা মানে তখন তো গল্পের বই বা বাড়িতেই একটা যেহেতু ছিল বই না ওই বইগুলো মান তো মা ঠাকুমা আলোচনা করতে না আমি তো থাকতাম শুনতাম এই বলছেন ওই বলছেন উনি এই বলেছেন এই মরা যেই বলেছেন এই করতে করতে তারপরে আমার জন্মাবার পর কি আগে একটা পিরিয়ড সেটা মার কাছে শুনেছি আমার পিসুমশাই মানে ছোট পিসুমশাই বারোদি থেকে লোকনাথ বাবার একটা ছবি এনেছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী আচ্ছা সেই ছবিটা আজ পর্যন্ত আমি কোথাও দেখিনি লোকনাথ বাবার যে ছবি হ্যাঁ সে চুল খোলা আচ্ছা হুম চুলটা খোলা এরকম উস্কো খুসকো চুল হ্যাঁ অদ্ভুত ছবিটা আর সাদা কালো আচ্ছা ওটা মাকে এসে দিয়ে যে বলছে যে বৌদি এটা রেখে দিন তো মা ওটা ঠাকুরের আসনে রেখেছিল তো সে তো আমি রোজই দেখতাম ইয়ে করতাম তার মাকে আগে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মহাযোগী আচ্ছা লোকনাথ ব্রহ্মচারী এরকম তারপরে সেই ছবিটা এরকম আরেকটা ছবিও আমি জোগাড় করেছিলাম ওরকম না অন্যরকম যোগী আচ্ছা ওরা আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোতে শুরু করি 
তখন আমি রোগনাথ বাবার একটা ছবি এনেছিলাম আমার ঘরে রাখা থাকতো এইবার যখন আমার আঠেরো উনিশ বছর বয়স হয় কুড়ি বছর আমি লোকনাথ বাবার বই মার কাছ থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করি আচ্ছা যে ওনার কি বক্তব্য উনি কি করেন কি এইসব করতে করতে আমার ভীষণ ইন্টারেস্ট হয়ে যায় আর উনি একটা জায়গায় বলেছে যে আমাকে কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না তিন গাছের দুব্য দিয়ে আমাকে পুজো করবি তালি হবে আর মনে মনে যা প্রার্থনা করে করবি তা আমি ওই দুব্য দিতাম না প্রথম প্রথম একটু জল দিয়ে দিতাম তারপরে আবার স্নান করে পড়ে যেত তারপরে চন্দনে করে আমি তারপরে এমনি থাকতো ছবি কিন্তু আমি রোজ প্রার্থনা করতাম আচ্ছা এই করতে করতে তারপরে একটা পিরিয়ড যখন এলো আমার পঁচিশ তিরিশ এই ফেজের মাঝখানে তখন অনেক কিছু বই আমি পড়েছি এক ভদ্রলোক তপমুবি নর্মদার সাতটা খণ্ড কিনেছিলেন কিন্তু আমি চাইতে পারিনি এক প্রথম খণ্ডটা একটু দিয়েছিল পড়েছিলাম তারপরে পুরোটা পড়া হয়নি তো মানে বেরিয়ে চলে গেছে বইটা বিভিন্ন যোগীদের বই আমি আস্তে আস্তে কালেক্ট করলাম যোগীদের সম্পর্কে আমার যে উৎসাহটা বেড়ে গেল বেড়ে গেল বেড়ে গেল এই কারণে যে অনেক জায়গা দেখছি এই তপভূমি নর্মদা তো পড়েছি বারোশো বছর বাইশো বছর বিবেকানন্দ বইও পড়েছিলাম সবই কিন্তু একটা কোথায় আমার একটা ধোঁয়াশা হচ্ছিল কি ধোঁয়াশা ধোঁয়াশাটা বলছে যে ওনারা বলছেন এই এই কর এই এই কর মানে কি যেগুলো লেখা আছে সাধারণ মানুষ যেগুলো পড়তে পারবে কিন্তু আসল যে রহস্য সেই রহস্যটা তো বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা সে তো নিজের ভেতর থেকে আসবে তার তখন আমি আমার বাজিনা তো চলছে ও ঠিক আছে তালিমও চলছিল সবই হচ্ছে তখন আমি ওই লোকনাথ বাবাকে প্রায় বলতাম আচ্ছা আমার মা দীক্ষা হয়ে গেল কাকার দীক্ষা হয়ে গেল মা বলছি তুমি কি দীক্ষা নেবে আমি না আচ্ছা আলেছি আমি যদি দীক্ষা নিই যোগী কাছে দীক্ষা নেব যারা যোগী তো বললো কোথায় পাবে আমি জানি না যদি পাই নেবো নালে নেবো না আচ্ছা এই বিষয়টাতে আসছে দীক্ষার বিষয়টাতে আসছি আমি একটু দিদির কাছ থেকে একটু জেনে নেই আর কি তো আপনার ছোটবেলাটা কোথায় আমার জন্ম ভবানীপুরে কলকাতাতে আচ্ছা ওখানেই তো আমি আপনার আপনার সম্পর্কে যতটুকু আমি জানি যে আপনি একজন নৃত্যশিল্পী তো আপনার এবং অভিনেত্রী আপনি তো এই যে বিষয়টা যেটা আপনার ধরুন নাচের দিক আমি অভিনয়ের কথা যদি বলি আর কি তো এটা যে সময় থেকে শুরু হয়েছে সেই সময়টা কোন সময় মানে কখন থেকে আপনি এটা চর্চা শুরু করলেন এটা আমি বলি এটা শুনলে সবাই একটু অবাক হয়ে যাবে যে সময় আমাদের বাঙালি ঘরে দে ঘরেতে মেয়েরা মানে নাচ ছেড়ে দেয় বা যে কোনো শিল্পকর্ম যদি ছোটোবেলায় করতো বা সেটা ছেড়ে দেয় বিয়ের পর আমার জীবনে ঠিক উল্টো হয়েছে আমার ছোটোবেলায় অনেক স্বপ্ন ছিল অনেক স্বপ্ন ছিল আমার শিল্প জীবন ঘিরে আমার সেই সমস্ত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বিয়ের পর এবং সেটা অবশ্যই আমার স্বামীর হাত ধরে অসাধারণ যে সময় মেয়েরা ছেড়ে দেয় সেই সময় আমি শুরু করি আমি একটু বেশি বয়সে আমার বিয়ে তো আমি সেই তিরিশ একত্রিশ বছর বয়সে ওরই উৎসাহে যেহেতু ওই প্রফেশনে রয়েছে প্রচুর গুণী মানুষের সাথে ওর আলাপ তো তার আগে বলি আমার একটা স্পাইনাল কর্ডে একটা মেজার অপারেশন হয় তো সেই কারণে বাড়ির লোক খুব একটা গা করেনি যে নাচ কেন আমার সব কিছু বারণ ছিল করা তো সেখানে ও আমাকে বলেছে তুমি এত ইচ্ছা তুমি করবে তখন শুরু করলাম তো গিরিধারী গুরুজির কাছে ওর যখন আলাপ ছিল উনি ওনাকে বললো যে এরকম আমার তো সোমার এরকম অপারেশান তো ও কি নাচ করতে পারবে তো গুরুজি বলেছিলেন ও যদি এরকম গোড়ালির ওপর একুশ বার হেঁটে যেতে পারে তাহলে ও যদি পেন না হয় তাহলে ও করতে পারবে তো আমাকে সে বলতে আমি তো চরম উৎসাহে শুরু করলাম গোড়ালির ওপর ঘষে মানে গোড়ালিটা এ করে 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 যাওয়া দেখলাম আমার কিছু হয়নি তো সে আমার জার্নি শুরু আমি ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নাচ শিখেছি কেন আমি জানি শেখার কোনো বয়স নেই শিখতে কোনো লজ্জা নেই এটা আপনি যতটা সহজভাবে জানেন কিন্তু এই মুহূর্তে যারা দেখছেন আর কি তারাও আমার সাথে একমত হবেন যে আমরা অনেক কিছু জানি কিন্তু মানি কোথায় মানাতেই আমাদের অনেক সমস্যা আছে আর কি তো আপনার ডান্সের জার্নি শুরু হয়ে গেল আচ্ছা এইবারে 
আমি আরেকটা দিকে একটু আসি আর কি যেহেতু দীক্ষার বিষয়টা নিয়ে দাদার কাছ থেকে আমি শুনছিলাম আর কি তো আমি যতটুকু আপনাদের সাথে এই এপিসোড শুরু হওয়ার আগে কথা বলছিলাম আপনাদের সাথে যে দীক্ষাটা আপনাদের একসাথেই হয়েছে তো সেটা একটু আপনার কাছ থেকে অর্ধেকটা শুনি তারপর বাকিটা দাদার কাছ থেকে শুনবো কেননা অন্য সময় তো দাদার কাছেই মাইক্রোফোনগুলো বেশি যায় আর কি আজকে একটু আপনার থেকেই শুনি আর কি হ্যাঁ ও যেটা বলছে যেরকম আমারও ছোটোবেলা থেকে একটা ভগবানের বিশ্বাস ভগবানের ভালোবাসা সেটা আমার ছোটো থেকেই ছিল তবে ওর মতনই ক্রিয়াযোগ বা যোগীর ঘরে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না কিন্তু আমি ভগবানের প্রত্যন্ত মানে বিশ্বাসী ছিলাম তার কারণ কি আমি ছোটবেলায় খুব গল্প শুনতাম আমাদের সময় একটা গল্প শোনার একটা চল ছিল তখন বাড়িতে সব বাচ্চারা হ্যাঁ ভাই বোনরা বসতাম এবং দুপুরবেলা হোক রাত্রিবেলা হোক গল্প বলো গল্প বলো ভীষণ বিরক্ত করতাম আমরা তো ঠাকুমা দিদিমা যারা থাকতো মারা তারা গল্প বলতেন তো আমি নানান শ্রীকৃষ্ণের নানান কথা কিরমভাবে ভক্ত মানে কিভাবে বিশ্বাসটা মানুষের আসল হুম সে নানান গল্প শুনতাম গল্প শুনতে শুনতে আমার একটা ভেতরে একটা ভক্তি একটা ভগবানের ভগবানের প্রতি একটা আগ্রহ গড়ে উঠেছিল আমি পূজা আচ্ছাও করতাম খুব নিজের মনে ওই ঠাকুরের ছবি এনে ওই শিউলি গাছ শিউলি গাছ ছিল ওখান থেকে শিউলি ফুল কুড়িয়ে এনে মালা গেতে দুর্গা ঠাকুরের মালায় পড়া গলায় পড়াচ্ছি ছবিতে পুজো করছি বাতাসা দিচ্ছি এসব খুব ছিল তো কিন্তু ক্রিয়াযোগটা কি জিনিস আমি জানতাম না এবং ওর মতন আমি এরকম যোগীদের বই পড়া বা ওই সময়টা আমার হয়ে ওঠেনি আমি গল্প আমি খুব বই পোকা ছিলাম গল্পের বই পড়তাম ঠাকুর দেবতার বইও পড়তাম কিন্তু ক্রিয়াযোগটা যে কি জিনিস এবং যেটাও বলছে যে রহস্য যে রহস্যটা কি যে একটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই শক্তি আছে সেই শক্তিটাকে জাগানো মানে কুলো কুণ্ডলিনী শক্তিটাকে জাগানো জাগালে বা কিভাবে শ্বাসটাকে কন্ট্রোল করলে শ্বাসটাকে আমি সেভ করতে পারবো এবং লংজিভিটি বেড়ে যাবে তখনই আমি দুশো তিনশো এক হাজার দেড় হাজার বছর বাঁচতে পারবো এই যে রহস্যটা বলছিল যা বুঝতে পারিনি সেটা তো এরকম আমাদের জীবনে অনেক ঝড় ঝাড় ঝামেলা গেছে তখন চলছে বিয়ের পর থেকে তার মধ্যে নাচও চলছে সবই চলছে শাশুড়ি মা ভীষণ অসুস্থ হয়েছেন দু দুবার তো এরকম করতে করতে আমরা তখন একটু দিশারাও হয়ে গেছি যে আমাদের ঠিক গাইড করার মতন কাউকে পেলে খুব ভালো হতো যে এইরকম একটা টার্মোয়াল চলছে কি করব। তো এরকম আমার ছোট খুশ শাশুড়ি আর কাকা শ্বশুর ওনারা গুরুদেবের দীক্ষিত ছিলেন তো ওনারাও প্রথম আমাদের কিছু ঠিক মতন করে বোঝাতে পারেননি ওনার কাছে বলছেন চল না একবার উনি আমাদের ছবি দেখানো হয়েছিল উনি বলছেন ওদেরকে ডাকো আচ্ছা ওদেরকে আসতে বলো তো ও তো খালি বলছে না কেন যাব কিসের জন্য যাব কেন এরকম তো অনেক আমরা গেছি আমাদের প্রবলেমের জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু আমরা কিছু উত্তর পাইনি তো তখন ও বললো যে আমি তখন বললাম চলো না চলো না উনি যখন বলছে না একবার চলো না যাই না দেখো না কিছু তো হতে পারে তো সেই আমাদের হঠাৎ করে দুর্গাপুরে যাওয়া ঠিক হয়ে যায় তখনও যাই না কার কাছে যাচ্ছে কী বৃত্তান্ত এবার অদ্ভুত ব্যাপার আমি যখন আমরা নেমেছি দুর্গাপুরে গুরু গুরুদেবের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি তো আমি কে যেন বলছে ওই তো ওনার ছেলে তো ওপর থেকে মুখ দেখ বার করলো তখন তাহলে গুরুদেব গুরুদেব না ছেলে হয়তো খুলে দেবে দরজাটা যাই তখন আমি শুনলাম উনি বিবাহিত তখন বলছেন যে হ্যাঁ উনি বিবাহিত তখন আমি অলরেডি শ্যামাচরণ লাহিরি জীবনে পড়ে ফেলেছি তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তাহলে এই তো শ্যামাচরণ লাহিরির মতন তখন কে যেন বললো হ্যাঁ এই তো শ্যামাচরণ লাহিরি বাট তখনও কিন্তু ওরাও কিন্তু কনফিউজ ওরাও আমাদের ভালো করে বোঝাতে পারছে না যেটা ক্রিয়া যোগেরই ঘর বাবাজি মহারাজের থেকে আসা সেটা বলতে পারছে না তো বলছে হ্যাঁ এটা শ্যামাচরণ লাহিরিরই তো তারপরে তো আমি উপরে গিয়ে দেখি হ্যাঁ যোগীনাজের ছবি রয়েছে বাবাজি মহারাজকে ততদিন দেখে ফেলেছি তার ছবি রয়েছে তারপর তো গুরুদেব এলেন গুরুদেবের কথা শুনলাম দীক্ষা নিলাম আমার মনে একটা ধন্দ ছিল আমি ওর কোনো ছিল না আমার মনে একটা দ্বন্দ্ব ছিল সেটা আমি সবাইকে বলছি সেটা হচ্ছে যে আমি ভাবলাম যে দীক্ষা হয়ে গেল এবার তো তার মানে সেই সন্ন্যাসের মতন জীবনযাপন করতে হবে এই এটা খাবো না ওটা খাবো না ওই করব না মানে কৃচ্ছ সাধন টাইপের একটা ব্যাপার হয়ে যাবে এই এত অল্প বয়সী কি আমি এই পথে যাব তখন ও বলছে দেখো এটা হচ্ছে গৃহীদের জন্য ক্রিয়াযোগ সেটার জন্য গৃহের সমস্ত কাজ করে ঘর সংসার সব কিছু বজায় রেখে ঈশ্বরের সাধনা করা অসাধারণ আচ্ছা এইবার আমি দাদার কাছ থেকে একটু শুনবো আর কি আমরা যারা আসলে আজকে এই যে এপিসোড চলছে না আপনি দেখছেন এখানে আসলে তিনজনই শিল্পী বসে আছে মাঝখানে যে শিল্পীটা বসে আছে এনার পরিচয় আপনারা এখনো পাননি আর এপিসোডে পাবেনও না কেননা আমার ব্যক্তিগত কথা বলার জায়গা নয় আমার আজকে যারা অতিথি তাদের জীবনের কথা না 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 বলা যাবে না এটা 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 গোপন থাক তো এই যে আমাদের যারা শিল্পী যারা হয় আর কি শুধু তাদের জীবনেই যে ট্রাভেলস আসে তা না সবারই জীবনে শিল্পী সবারই জীবনে সমস্যা আছে তো আমি দাদার কাছ থেকে একটু জানার চ
ব্যাপার এমন একটা প্রফেশন যেখানে যখন কোনো একটা ছাত্র বা ছাত্রী আসবে আচ্ছা ছাত্রীর পরিমাণ এখানে খুব কম আজকাল তবু মেয়েরা শিখছে অনেকেই যে ছাত্ররা আসবে বারো বছর চোদ্দ বছর এখানে দিতে হবে নইলে সে কিছু পাবে না আর উনি যখন তবলা শিখছেন এবং তারপরে ওনার দীক্ষা হলো বিবাহ করার পরে আর কি বিয়ে করার পরে যখন দীক্ষা হলো দুজনের একসাথে তো সংসার চলবে কি করে আই থিঙ্ক আমি জানি না এটা আমি মানে সত্যি ঘটনা দাদা বলতে পারবে সেটা ভালোভাবে মানে আমি সমস্যা তো হবে এখানে তখন থেমে গিয়েছিলাম ওই লোকনাথ বাবার পুজো যখন ঘরে ছবি ইয়ে করি তারপরে আমি ওই গড়িয়াতে লোকনাথ বাবার একটা মন্দির আছে এখন তো অনেক উন্নত হয়েছে মার্বেল দিয়ে করেছে তখন ওরকম ছিল না একটা কাঠের ব্রিজ বাসে করে যেতাম ভোরবেলা আমি যেতাম একটু বসতাম প্রণাম করে চলে আসতাম কিন্তু উৎসবের দিন যেতাম না প্রচন্ড ভিড় হতো আচ্ছা যাই আমি আর যেতামই না কোথাও আমি বাড়িতেই থাকতাম আর ছোট থেকে আমার জানি না এটা আমার মনের মধ্যে ছিল কোনো মন্দিরে গিয়ে আমি পুজো দিতাম না আচ্ছা এমন কি বাড়িতে পুজো হলো অঞ্জলি দিই না এখনো আচ্ছা হুম আমার ঠিক ওটা মন থেকে আসে না আসে না কারণ আমার যা কিছু ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা যখনই হোক কোনো তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো টাইম নেই হুম তো লোকনাথ বাবাকে আমি বলেছিলাম যে আমি যদি দীক্ষা পাই তোমার মতো যোগীর মত কাছে দীক্ষা নেব মানুষ তুমি তো আসতে পারবে না রক্ত মাংসের শরীরে এরকম যোগীর ঘরে যেন আমার দীক্ষা হয় মাকেও বলেছিলাম তো দুবার আমি লোকনাথ বাবাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম আচ্ছা মানে একদম দাঁড়ানো অবস্থায় হুম তো সেটা বেশি দিনের ঘটনা নয় মানে গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আচ্ছা দীক্ষা তো তার আগে হয়ে গেছে এবং দীক্ষাটা যখন হবে তার আগে বেশ টানা পোড়ান চলছিল আমার কাকার সাথে মানে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি কি কি করেন ওনার কি আলাদা চেম্বার আছে নাকি অনেক লোক নিয়ে বসেন এই গিয়ে আমি দেখলাম ওনার ওখানে লেখা আছে সাংসারিক কোনো আলোচনা হয় না এখানে বেদ উপনিষদ পুরাণ গীতা আলোচনা হয় ক্রিয়াযোগ করা হয় এবার ক্রিয়াযোগ যে ওই লেখাটা দেখে না আমার তখন থেকেই মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে কি দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বটা হচ্ছে যোগ শুনে এসছি ক্রিয়াযোগটা কি আচ্ছা ক্রিয়াটা কি এবার যা যা বই পড়েছি সেটার সাথে আর এই লেখাটা মেলাতে পারছি না তারপরে আমরা যেখানে উঠেছিলাম বেলা চলে এলাম বিকেলে আসতে দীক্ষাটা বিকেলে হয়েছিল তো মাথার মধ্যে তো ঘুরছে ক্রিয়াযোগটা কি ক্রিয়াযোগটা কি তারপরে লাহিরি বাবার ছবিও দেখেছি ওখানে বাবাজি মহারাজ লাহিরি বাবা অন্য অন্য গুরুদেবদের ছবি তারপরে বিকেলে যাওয়ার সময় গুরুদেব কিন্তু দিনের বেলা আমাদের বলেছিলেন কতগুলো ব্যাপার আমি মন দিয়ে শুনেছিলাম শোনার পর দুপুরের পর যখন যাওয়ার তারা হচ্ছে তাহলে কি এটা গুরুমুখী বিদ্যা কোনো গুপ্ত বিদ্যা যেটা আমাদের সঙ্গীতে রয়েছে এই বাজনাটা তো পুরোপুরি গুরুমুখী বিদ্যা তাই তুমি সামনে বসবে তোমাকে আমি দেখাবো আমার ভুল হলে তোমাকে দেখাবো তুমি এইভাবে প্র্যাকটিস করো একদম পরে এটা আমি জানলাম যে এটা সম্পূর্ণ ক্রিয়াযোগটা হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা এবং গুপ্ত বিদ্যা এবং লোককে দেখিয়ে করে না তুমি যা করবি আড়ালে বলবে না দেখাবে না কি করছো না করছো ঠিক ঠিক যখন একটা স্তরে চলে যাবে সেখানে যদি গুরু পারমিশন দেয় তখনই তুমি আরেকজনকে বলতে দাও তাকে দেখা হয়ে তারপরে বিকেলে যাওয়ার পর যখন আমাদের দীক্ষা হলো তারপর ওনার ওখান থেকে বই ও কালেক্ট করলো নিয়ে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে তখন ক্লিয়ার হলো সব কিছুর মূলে হচ্ছে আমাদের এই আত্মা আমাদের কাছে শরীরকে কেন্দ্র করেই সব কিছু চলছে আর এই যে বলে না এটা আমার ওপিনিয়ন এই যে আত্মা এখানে আমি যদি বলি আত্মা আমাদের নাবিতে রয়েছে কারণ শ্বাসটা এখান থেকে ওঠে ডাক্তাররা কিন্তু বলতে পারবে না একটা মানুষের শেষ মুহূর্তে বলবে যে যতক্ষণ টাইম বলা যাবে না কিন্তু একজন যোগী কিন্তু বলে দিতে পারবে শ্বাসটা যখন আস্তে আস্তে উঠে কিন্তু একটা জায়গায় আটকে যায় টাইমটা কিন্তু একজন যোগী বলে দেবে যে কতক্ষণ উনি আছেন এই শরীরে 
ওর জীবনে লোকনাথ বাবার একটা প্রভাবের কথা আমি বলছি যেহেতু এটা তোমার আধ্যাত্মিক চ্যানেল সেই জন্য আমি বলতে চাইছি শেয়ার করতে চাইছি আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি আজকে এই যে অনুষ্ঠানটা এপিসোডটা যে হবে এর জন্য আমি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আমি গুরুদেব এবং লোকনাথ বাবাকে প্রার্থনা করে এসছি মানে আমি প্রতিটা কাজ যখন করি প্রতিটা কাজ যে কোনো কাজ শুধু আমার বাজনা বা অন্য যে কোনো এমনকি ওকে নিয়ে যদি ডাক্তারের কাছেও যাই ওনাদেরকে বলি তোমরা দেখবে খারাপ কিছু যেন রিপোর্ট না বলে মাঝখানে অসুস্থ পড়েছিল ওনাদের বলেছিলাম আমি রাত্রিবেলা প্রত্যেক দিন রাত্রে এবার তোমরা চিকিৎসা শুরু করো কারণ ডাক্তার বলেছিল হসপিটালে দিতে অবশ্যই ছিল না আমার যাওয়ার কাণ্ড হয়েছিল তো সেই জন্য আমি এই মানে লোক মানে কি বলবো মানে এই যে যোগী ঋষি এনারা এনাদেরকে তো অস্বীকার আমি করতে পারবো না ছোট থেকে আমি আমি মনে করি আমারই মানে আমার সাথেই রয়েছেন উনি প্রতি মুহূর্তে এরা আমার সাথে চলছে কারণ অনেক বিপদ থেকে অনেক ঝড় থেকে উদ্ধার হয়ে গেছে আমার খুব ভালো লাগছে আজকের এই এপিসোডে অনেকে বলেন না যে মহামায়া নাকি মানুষকে এগোতে দেয় না আধ্যাত্মিক পথে বা তার চেতনার স্তরকে নাকি উন্নত করে না আচ্ছা এই মহামায়া বলতে অনেকে এটা বোঝান যে তার যিনি বিবাহিত জীবনে যিনি তার সাথী যিনি আছেন আর কি মহিলাদের কথাই বোঝানো হয় এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এটার সাথে আমার খটকা ছিল আমি এটাকে অন্যভাবে দেখতাম একটা এপিসোডে দেবাশিস তার সাথে আলোচনার সূত্রেই আমি তো সেখানে বলছিলাম যে আসলে মহামায়া চায় আমাদেরকে ছোট্ট একটু ডিফিকাল্টি দিতে যাতে করে আমরা ওদিকেই যাই মাছকে দেখবেন যেদিক থেকে স্রোত আসছে ওই স্রোতের দিকেই কিন্তু যায় যেদিক থেকে স্রোত আসছে স্রোত আমার আপনার মনে হবে যে আরে স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছে কিন্তু না ও ওদিকে যাচ্ছে কেন ও জানে যে যেখান থেকে জল আসছে ও তো জল ছাড়া বাঁচবে না তো যেদিক থেকে জল আসছে ওদিকে নিশ্চয়ই আরও বেশি জল আছে বলে ওদিক থেকেই এদিকে চলে আসছে আজকের এই এপিসোডে এই যে আলোচনা আর কি আমার ভালো লাগছে এই জায়গায় এত উদাহরণ দিচ্ছে এই কারণেই দাদা মানে দাদা এবং দিদি দুজনেই আর কি এক সাথে তারা কিন্তু একে অপরকে সাথে নিয়ে চলছেন এইবার কারণ ছোট থেকে লোকনাথের লোকনাথ বড় ভক্ত এবার আমাদের পারিবারিক শ্বশুর বাড়িতে মানে মায়ের বাপের বাড়িতে মায়ের যিনি বৌদি উনি গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে শিব শিবলিঙ্গ পান এবং ওখানে অজ্ঞান হয়ে যান এবং তারপর সে শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং উনি সে শিবের পূজারি হয়ে যান আমার মামি শাশুড়ি নৈহাটিতে তো সেইখানে প্রতি সোমবার ওনার একটা মানে ওই যে বলে না ভর হওয়ার মতন ওনার হতো এবার সবাই ওই শিব বাড়ি নামই হয়ে গেছিলো শিব বাড়ি তো তখন ও খুব ছোট এবার ওই ভরের দিন অনেকে অনেক কিছু দিতেন আর কি ভর হয়ে যাওয়ার পর মানে ভক্তদের কিছু না কিছু দেওয়া হতে পারে ও তখন ছোট তো ও মনে মনে তখন বলতো লোকনাথ বাবা সবাইকে সব কিছু দেয় কই আমাকে তো কিছু দেয় না এটা ওর মনে মনে বলা কিন্তু তখন খুব ছোট ওর কাছেই শোনা আমার তো হঠাৎ করে একদিন দাদু আসে ভবানীপুরে দাদু এসে বলে ববিকে এরকম ডেকেছে শিব বাটিতে যেতে বলেছে ওই দিন ববিকে কি দেবে মানে ওর মামার বাড়ির নাম ববি তো মা তো খুব খুশি এবার মা তো সবাই মিলে নৈহাটিতে গেছে সবাই তো উৎসুক এবার ওকে সেই মামি তো কোলে বসিয়েছে তখন ও ছোট কোলে বসিয়েছে সামনে একটা মাটি সরা ছিল মাটি সরাতে এর খালি তার শুধু গামছা দেওয়া ছিল এবার যখন ওনার সেই এটা হচ্ছে ঠাকুরের এটা তখন ও তো বসে ও দেখছে যে কিছু মনে না ওই সরাটা গামছাটা এরকম ফুলছে ফুলছে ফুলতে ফুলতে তারপর যখন ওই এটা শেষ হলো মাইমার তখন ওই গামছাটা সরানোর পর দেখা গেল ওই যে মাটির সরাটায় ওই সরাটায় একটা এত বড় ছাতুর মতন লাড্ডু সেই লাড্ডুটা শুধু অজস্র দুর্ব অজস্র আমার গা কাটা দিচ্ছে অজস্র দুর্বা বলেছিল এটা ববিকে ববি চেয়েছে ববি ঘরের মধ্যেই বলছে ও তো চেয়েছে আমার কাছে ওকে দেওয়া হয় না মানে ওই মাইমা বলছেন তো ওই সেই ছাতুর লাড্ডু অত বড় লাড্ডুটা রো একা খেতে পারবে না তখন ছোট তো আমার শাশুড়িমা সবাইকে ভাগ করে করে দিয়েছিলেন 
সেই ঘটনা সেই বুঝি লোকনাথের সঙ্গে ওর যেন একটা অদ্ভুত সম্পর্ক ও আগে বলে যে আমার প্রথম আমার গুরু হচ্ছে লোকনাথ বাবা আমার দুই গুরু লোকনাথ বাবা এবং আমার গুরুদেব তো এই ঘটনাটা আমি এই জন্য বললাম কারণ এই যেহেতু এটা একটা এমন একটা জায়গা এটা না বলে আমি থাকতে পারলাম না এবং সবাইকে আমি চাইলাম দীক্ষা নেওয়ার পর তারপরে তো আমি গিয়েছিলাম তারপর দীক্ষা নেওয়ার পর আমি মনে মনে ভাবছি আমি তো দীক্ষা নিলাম গুরুদেবের কাছে কিন্তু লোকনাথ বাবাকে তো অস্বীকার করতে পারবো না আচ্ছা তাকে তো ত্যাগ করতে পারবো না ঠিক একদিন গুরুদেব না এরকম আঙুল তুলে উঠেছেন মাঝে থেকে উঠে তাকিয়েছেন আমার দিকে সব গুরুরাই এক আচ্ছা উনি আপনার মনের কথা জানতে পেরে উনি এইবার থেকে বলে দিলেন শুনে না আমার ভেতরটা পুরো হালকা হয়ে গেল আচ্ছা যে দ্বন্দ্বটা চলছে চলছিল ভেতরে আমি ভাবছি আমি যোগীর ঘরেই দীক্ষা পেয়েছি আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো ছোট থেকে একদম কিন্তু লোকনাথ বাবাকে আমি কি করে এখন অস্বীকার করব তাকে ত্যাগ করব কি করে তাকে তো আমি সরাতে পারবো না আমার মন থেকে ঠিক 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 তারপরে গুরুদেব এরকম কথা প্রসঙ্গে আয় উঠেছেন আর কি আমি এরকম ডাকিয়েছি সব গুরুরাই এক অদ্ভুত ব্যাপার আমরা এবার একটু একটা বাজনা শুনি দাদার কাছ থেকে অনেক সময় ধরে কথা বলছি তো তো একটা বাজনা শুনি আচ্ছা বাজনা শোনার ক্ষেত্রে ধরুন এইরকম কোনো মানে ধরুন আপনি তবলার মধ্যে থেকে কিভাবে আপনি ভক্তিটাকে ব্লেন্ড করেন কিভাবে দুটোকে এক জায়গায় পান কিভাবে একটা হচ্ছে আমি যখন রেওয়াজ করি বা করে এসছি আমি যে এলাকায় থাকি প্রচুর গাড়ি আওয়াজ লোকজনের আওয়াজ কিন্তু আমি যখন তবলাটা আওয়াজ করি যত সাউন্ড হয় একটা সার্টেন টাইমের পর ওই আওয়াজটা আমাকে ডিস্টার্ব করে না মানে মনের সংযোগটা এর সাথে হয়ে যায় হয়ে যায় আমাকে অনেকেই বলে কি করে এখানে থাকো এত আওয়াজের মধ্যে মেন রোডের উপর বাড়ি তাহলে আমি অভ্যেস হয়ে গেছে ছোট থেকে এখানেই বাড়িতে থেকেই আমি রেওয়াজ করেছি এখন গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে লোক সংখ্যা বেড়েছে সব সময় রাত্রিবেলা ঠিক তাহলে আমার কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় আমাকে জানলার দরজা কিচ্ছু বন্ধ করতে হয় না আমার বাজনাটা কিন্তু আমি বাজিয়ে যাচ্ছি ওর মধ্যে অসাধারণ কিন্তু এটা আমার মনে পড়ছে কারণ একটু ধ্যান জব করতে গেলেও তো ওই ওইখানে বাড়িতে থেকেই আমাকে করতে হবে शखेर आवाजर मतन बोलटाई बजा खोलमेला नीचे बस भावे अड्डा चलते लक्ष्य एक हम बाबा मा कि सन्तान दे के तैर कर ले तर जीवन की भाव सुंदर है সেটা একটা দিক আরেকটা হচ্ছে যে ভক্তির জায়গা থেকে তো উনি ভক্তির মধ্যে আছেন দুজনেই ভক্তির মধ্যে আছেন এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু তাদের জীবন আরও হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীকে দাদা ছাত্র ছাত্রী যারা আছেন তো তাদেরকে কিন্তু সঠিক একটা দিশা দেখাচ্ছেন আর আজকের এপিসোড খুব বেশি লম্বা করব না আমরা আজকের এপিসোড থেকে বিদায় নেব তবে আপনি আচ্ছা দিদি কিছু বলবেন বোধ হয় হ্যাঁ প্রদীপের এই কথাটা সূত্র ধরেই আমি একটু বলতে চাই আমার মনে কথাটা বলেই ফেলল যেটা হচ্ছে যে বাবা মারদের যে শিক্ষা এটা একটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা একটা মাটির তাল একটা কোমর যখন মাটির তালটা দিয়ে কিছু তৈরি করে সে কলসি হোক মূর্তি হোক হাতি ঘোড়া হোক যাই হোক তখন যখন সেটা কাদা থাকে তাকে জল দিয়ে ঠেসে ঠেসে সে তাকে শেপ দেয় আকার দেয় তখন যেটা তখন তারপরে যখন সেটাকে আগুনে পুড়িয়ে সে শক্ত করে 
তখন হাজার চেষ্টা করলেও সেটাকে আর শেপ দেওয়া যাবে না কারণ সেটা তৈরি হয়ে গেছে ঠিক একটা শিশু ভূমিষ্ঠ এমন ভূমিষ্ঠ না যখন মাতৃ গর্ভে তখন থেকে তার শিক্ষা শুরু হয় আমি বলবো এটা এখন বিশেষ করে খুবই দেখা যাচ্ছে এটার অভাব যে ঠিক মতন গ্রুমিং ঠিক মতন বেড়ে বেড়ে তোলা সন্তানকে আমরা ভীষণ স্বার্থপর করে সন্তানকে তুলছি তাকে বাবা মাকে যেটা দেখবে সন্তান সেটাই সন্তান শিখবে তাকে বলতে হবে না এটা করিস না ভালো হওয়া ভালো হওয়া আমি ভালো হলে আমারটা দেখে আমার বাচ্চা শিখবে ভালো হওয়াটা কি হুম তো ঠিক সে বাচ্চাকে ঠিক ওই ওই অবস্থায় সুন্দর করে তৈরি করার দায়িত্বটা বাবা মার বাবা মার দায়িত্ব এই ওটা যাস না ওকে দিস না এই তুই খেয়ে নে তোর জন্য রাগ এটা আমাদের এটা আমার এগুলো করতে করতে বাচ্চা ওইটাই দেখছে আমার সংকীর্ণতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে কোনো উদারতা নেই যে পাশের লোকটাকেও আমি আমার দেখার দায়িত্ব আমি যেমন আছি আমার পাশের লোকটাকে আমার দেখার একটু দায়িত্ব ভালোবাসা দেওয়ার একটু দায়িত্ব আমারও তাকেও ভালোবাসার অধিকার আমার আছে রবি ঠাকুরের ভাষায় ভালোবাসার অধিকার হ্যাঁ অধিকার থেকে ভালোবাসার অধিকার বোধ থেকে ভালোবাসা জন্মায় তোমাকে ভালোবাসার অধিকার আমার আছে নাই বা হলে তুমি আমার রক্তের কেউ নাই বা হলে তুমি তুমি আমার পাড়া পড়শি তুমি একটা অচেনা লোক তুমি আমার ভালোবাসার যোগ্য হুম তো বাবা মার একটা বিশাল দায়িত্ব বর্তাচ্ছে আগামী প্রজন্মকে ঠিক করে গড়ে তোলা তাহলেই সমাজটা অনেক অনেক সুস্থ হবে যে সমাজটা এখন বিষাক্ত হয়ে গেছে একদম সত্যিই তাই আজকের এপিসোড একেবারে শেষে আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আর সব থেকে আজকের এপিসোডে আমি সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে আচ্ছা আরেকজনকে আজকের এপিসোডের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে সে অবশ্য আমার বন্ধু তাকে কৃতজ্ঞতা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাবো এপিসোডের মাধ্যমে কেননা সে দাদা ছাত্র জ্যোতির্ময় জ্যোতির্ময় দাস আসামে ও তবলা নিয়ে দাদার কাছে ও শিখছে আর কি অনেক দিন ধরেই ও শিখছে আর তবলা নিয়ে ও বহুদিন ধরে চর্চা করছে ওর সাথে আমার রবীন্দ্রভারতীর সূত্রে আলাপ যাই হোক এটুকুই বললাম জ্যোতির্ময়কে আজকের এপিসোডের মধ্য মাধ্যমে ওকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানি কেননা ওর জন্যই আর কি দাদার সাথে এবং দিদির সাথে আজকের আমার এই এপিসোডটা হলো এবং আপনাদের সামনে আমি আসতে পারলাম অনেক ধন্যবাদ তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা আজকে নিয়ে আসার জন্য আমাকে না না আমি নিয়ে এটা এটা লোকনাথ বাবা জি বাবা নিয়ে এসেছে মা নমদার আশীর্বাদ সবকিছুতেই সবই তার ইচ্ছাতে হয় আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ তোমাকেও তাই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ভক্তিতে থাকবেন বিশ্বাসে থাকবেন ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে চললে জীবনে সবকিছু পার পাওয়া যায় এটা তো অনুভূতি এটা যেমন দুঃখ আছে দুঃখ কে তো আমি দেখাতে পারবো না অনেকে বলেন ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ঈশ্বর কোথায় তাহলে যা দেখা যায় না তার যে অস্তিত্ব নেই সেটা তো নয় দুঃখ হাসি কান্না সবই আছে সেটা আমরা দেখাতে পারি কি পারি না অনুভূতির সেই প্রকাশটা তো সেটা ঈশ্বরকে অনুভব করা যায় আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন একদম নর্মদে হার জয় দেবী